প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্র এটা ব্যাকরণ অংশ দ্বাদশে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে দুইটা অংশ আছে একটা ব্যাকরণ আর একটা নির্মিত অংশ আজকে আলোচনার বিষয় ব্যাকরণ অংশের সমাস নিয়ে আমরা কম বেশি সমাস সিক্স সেভেন থেকে পড়ে আসছি সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এটা দ্বাদশেও আছে ব্যাকরণ এমন একটা অংশ যেটা ভাষার শৃঙ্খলা আবিষ্কার করে নিয়ম কানুন শিখায় আর সমাস এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাস যদি সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারো তাহলে তোমাদের নাম্বার যেটা আছে সেটা কাটার কোনো সম্ভাবনা নাই সেই ক্ষেত্রে তোমরা ভালো ফলাফলের জন্য সমাজটা অ্যান্সার করতে পারো দ্বিতীয়ত আর একটা যে জিনিস সেটা হলো শুধু দ্বাদশ শ্রেণী পাশের জন্য নয় ইন্টারমিডিয়েট পাশের জন্য নয় পরবর্তীতে সমাজ তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে এগুলি কাজে লাগবে সুতরাং আমরা আলোচনায় যাই আমি কিছু জিনিস আগেই লিখে ফেলছি সমাসের যেহেতু আমাদের অনলাইন ক্লাস সময় অল্প সেই জন্য আমি আগে কিছু লিখে রাখছি তোমরা একটু খেয়াল করো এইদিকে সমাস সমাস শব্দটা একটা সংস্কৃতি শব্দ তোমরা জানো ব্যাকরণের মধ্যে বর্ণ আছে শব্দ আছে বাক্য আছে তো আমরা যে সমাসটা বলি যে শব্দটা বলি এই সমাস শব্দটা মূলত সংস্কৃত শব্দ এটা প্রত্যাশাধিত শব্দ সম যোগ অস যোগ অ সম যোগ অস যোগ অ অস ধাতুর সাথে অপ্রত্যয় যোগে সমটা উপসর্গ সমাস শব্দটা গঠিত হয়েছে সমাস শব্দের অর্থটা কি বোঝায় এখানে অনেক অর্থ আছে একটা হলো সংক্ষেপণ মিলন এক প্রতিকরণ সাধারণত সমাসের ক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপণটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি এই জন্য আমি স্টার চিহ্ন দিয়েছি সংক্ষেপণ মিলন এক প্রতিকরণ বিভিন্ন রকম অর্থ হইতে পারে আমরা একটা শব্দের বিভিন্ন অর্থ পাই এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটা শব্দই ব্যবহার করা হয় সমাসের ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ মিলন এবং এক প্রতিকরণ আমি সংক্ষেপণটা এই জন্য রাখছি কারণ বেশিরভাগ পণ্ডিতরা মনে করেন সমাস শব্দ অর্থ সংক্ষেপণ কারণ যে শব্দটাকে অনেক বিস্তৃত সেটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করে সমাস সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয় নতুন শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হয় সমাসের সংজ্ঞায় কি বলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা তার বেশি পদ একসঙ্গে মিলে সমাস হয় শুধু শব্দ হইলেই হবে না পরস্পর সম্পর্ক থাকতে হবে সম্পর্কযুক্ত 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 না হলে সেটা সমাস হবে না পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা তার বেশি পদ একসঙ্গে মিলে সমাস হবে সমাস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সমাজ বুঝতে গেলে সমাজ সম্বন্ধে জানতে গেলে সমাসের কিছু নিজস্ব পরিভাষা রয়ে গেছে আমি এখানে লিখছি সমাসের পরিভাষা নিজস্ব কিছু পরিভাষা রয়ে গেছে তোমরা বাংলা ব্যাকরণে বর্ণ চেনো বর্ণ সংজ্ঞা জানো শব্দ চেনো শব্দের সংজ্ঞা জানো বাক্য চেনো বাক্যের সংজ্ঞা জানো কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে দেখবা পথ পাচ্ছ এখানে সমস্ত সমান পদ পাচ্ছ সমস্ত পদ পাচ্ছ পূর্ব পদ পর পদ তারপরে লিখব হলো আমরা ব্যাসবাক্য এখানে কিছু পদ এবং বাক্য আসবে যেগুলি সংজ্ঞাটা আলাদা এই জন্য বলা হয়েছে সমাসের পরিভাষা অর্থাৎ সমাসের ক্ষেত্রে এই সমস্ত পদগুলোর সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য আলাদা এবং এই সমস্ত বাক্যের যেটা আমরা সমাসের ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য প্রশ্নে দেখবা দেওয়া থাকে ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো তো সেই ক্ষেত্রে বাক্য সংজ্ঞা বাক্যের সংজ্ঞা সমাসের বাক্যের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যটা একটু আলাদা হবে আমরা প্রথমে এই তিনটা আলোচনা করি পদ তিনটেই পদ সমস্যমান পদ সমস্ত পদ পূর্ব পদ ও পর পদ ভালো করে খেয়াল রাখো পদ আমরা পদের সঙ্গে একভাবে পড়ছি সিক্স সেভেন এইট নাইনে পড়ছি কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে আমরা যে পদটা পাচ্ছি পদটা কিন্তু আলাদা সমস্যমান পদ তোমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যমান পদের ক্ষেত্রে আকার যুক্ত করো সমস্যমান পদ এটা ভুল আকার হবে না সমস্যমান পদ না সমস্যমান পদ নয় সমস্যমান পদ জফালা শুধু হবে আকার হবে না এর সংজ্ঞা হলো যে সব পদ মিলে সমাস হয় যে সব পদ মিলে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে প্রত্যেকটাকে অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত আমরা আগে একটা সংজ্ঞা পড়ছি বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলে তো যে পদগুলো বিস্তারিত থাকবে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে আর যে সমস্ত বাক্যের মধ্যে পদগুলি ব্যবহার করে প্রত্যেকটাই একটা সমস্যমান পদ উদাহরণ যেরকম বিলের ফেরত একটা শব্দ এই শব্দটাকে বিস্তারিত করলে বা বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই বিলেত হতে ফেরত 
বিলেত হতে ফেরত এটা একটা বাক্য একটা বাক্য তৈরি করা হয়েছে এটা একটা ব্যাস বাক্য আমরা একটু আলোচনা একটু পরে আসবো বিলেত হতে ফেরত এখানে কয়টা শব্দ আছে বিলেত একটা শব্দ আছে হতে একটা শব্দ আছে ফেরত একটা শব্দ আছে এখানে কয়টা পদ আছে তিনটা বিলেত একটা পদ হতে একটা পদ ফেরত একটা পদ তিনটা পদ এই তিনটা পদই তিনটা সমসমান পদ আমি উল্লেখ করছি এখানে এক দুই তিন সমান সমান তিনটি সমসমান পদ তিনটি সমসমান পদ তোমাদেরকে সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো সমস্যমান পদগুলোকে চিনতে হবে এক দুই নম্বর হলো সমস্ত পদ সমস্ত পদ আমরা এক কথায় বলতে পারি বিভিন্ন সংজ্ঞা সমাস নিষ্পন্ন পদটি সমস্ত পদ সমাসবদ্ধ পদটি সমস্ত পদ এখানে আমি লিখছি সমস্যমান পদগুলো দ্বারা যে একটি পদে একটি পদ গঠিত হয় তাকে সমস্ত পদ বলে সমস্যমান পদগুলো দ্বারা যে একটি পদ গঠিত হয় এখানে কয়টা দেখছি তিনটা সমস্যমান পদ বিলাত হতে ফেরত এগুলি দ্বারা তিনটার কাছে দুই একটা হয়ে গেল তিনটা পদ আসে এখানে একটা হয়ে গেল ঠিক এইরকম যেমন বিলেত ফেরত অর্থাৎ একটা দুইটা তিনটা পদ মিলে সংক্ষিপ্ত হলো আমরা সংজ্ঞায় যাই সংক্ষেপণ সংক্ষেপণ সংজ্ঞায় যাই সংক্ষেপণ এই তিনটা পদ হয়ে পদগুলো একত্র হয়ে কি একটা পদ হলো সেটা হলো সংক্ষেপণ হলো সেটা কি বিলেত ফেরত বিলেত ফেরত একটা পদ এটাই হলো সমস্ত পদ এটাই হলো সমাস নিষ্পন্ন পদ এটাই সমাসবদ্ধ পদ এই জন্য আমি এখানে লিখছি দুটো শব্দ সমস্ত পদের অপর পরিচয় হলো সমাসবদ্ধ পদ সমস্ত পদের অপর পরিচয় হলো সমাস নিষ্পন্ন পদ সেই ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত পদকে সমাসবদ্ধ পদও বলতে পারি সমস্ত পদকে সমাস নিষ্পন্ন পদও বলতে পারি এখন আসে পূর্ব পদ ও পর পদ ভালো করে খেয়াল রাখো সিরিয়ালি আছে একটার সাথে আর একটা সম্পর্ক যুক্ত সমস্যমান পদ দ্বারা সমস্ত পদ গঠিত হয় সমস্ত পদের মধ্যে পূর্ব পদ এবং পর পদ থাকে ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা একটার সাথে আর একটা সম্পর্ক যুক্ত দেখো সমস্ত পদের আগে একটা পূর্ব পদ সমস্ত পদে দুইটা পদ থাকে বিশ্লেষণ করলে ভাঙলে দুইটা পদ পাওয়া যায় এই যে বিলেত ফেরত একে যদি ভাঙা যায় দেখো এই বিলেত ফেরতকে ভাঙলে দুইটা পদ পাবে বিলেত একটা ফেরত একটা বিলেত একটা ফেরত একটা তো আগেরটা পূর্ব পদ যেটা আমি লিখছি বিলেত পরেরটা পর পদ যেটা আমি লিখছি ফেরত এই দুইটা পদ মিলে বিলেত ফেরত আর পূর্ব পদকে পূর্ব পদকে আগের পদও অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকেন অনেকজন পর পদকে উত্তর পদও বলে থাকেন আমরা জানি উত্তরসরি বলতে কি বুঝাই পরবর্তী একজন মারা গেছে তার পরের বংশধরকে উত্তরসরি বলে একটা শব্দের বিভিন্ন সমর্থক শব্দ থাকে তো পর পদকে উত্তর পদও বলা হয় ঠিক আছে ব্যাসবাক্যের উপর ডিপেন্ড করবে সমাস কোন সমাস হবে হতে পারে সেটা বহুব্রী হতে পারে সেটা দ্বন্দ্ব হতে পারে সেটা দ্বিগু ব্যাসবাক্যের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করবে সমাস নির্ণয় সমাসে ব্যাসবাক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাসবাক্যের অপর দুইটা নাম আছে যেটা আমরা লিখছি ব্যাসবাক্য বিগ্রহ বাক্য বলা হয় সমাস বাক্য বলা হয় এই জন্য তোমাদের প্রশ্নে যেটা থাকে বোর্ডের প্রশ্নে বা বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতে বা ইন্টারনাল পরীক্ষাগুলোতে যেটা থাকে ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় বলে ব্যাস বাক্যের স্বাধীনতার উপর সমাস নির্ণয়ের অনেকটাই নির্ভর করে এই কারণে প্রশ্নে তোমাদের থাকে ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় এই ব্যাস জ্যামিতির ব্যাস নয় আর এই বাক্য তোমরা যে বাক্যের সংজ্ঞা করছো সেটা নয় এই জন্য বলা হয়েছে সমাসের পরিভাষা সমাসের বাক্যের একটা সংজ্ঞা আছে পদের একটা সংজ্ঞা আছে সেটাই আলোচনা করা হচ্ছে এবং এটা জানতে পারলে তোমাদের সমাস নির্ণয়টা অনেকটা সহজ হবে সমস্যমান পদ আমরা সমস্যমান পদগুলো আমরা আগে আলোচনা করছি তো এই ব্যাস বাক্য ক্ষেত্রে সমস্যমান পদগুলো মিলে যে বাক্য গঠিত হয় তাকেই ব্যাস বাক্য বলা হয় ব্যাস বাক্যের অপর আরও দুইটা নাম রয়েছে সেটা হলো বিগ্রহ বাক্য এবং সমাস বাক্য বাক্য কোনটা ব্যাস বাক্য কোনটা এই যে বিলেত ফেরত পুরোটা এই বক্সের মধ্যে যেটা দেখতেছ বিলেত হতে ফেরত তিনটা শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে এটাই হলো বাক্য একটা ব্যাস বাক্য এটার দ্বারা একত্রীকরণ বা মিলন বা সংক্ষেপণ যেটাই বলো এখানে সংক্ষিপ্ত হয়েছে সংক্ষেপণ বিলেত ফেরত এই শব্দটা গঠিত হয়েছে এই শব্দটা হলো সমাস নিষ্পন্ন পদ বলা হয় বা সমাস বদ্ধ পদ বলা হয় সমাসের মাধ্যমে এই বিলেত ফেরত বিলাত ফেরত বিলেত না বিলাত ফেরত শব্দটা আমরা পাইছি তো সমাসের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে ছয়টা প্রকার দ্বন্দ্ব দ্বিগু কর্মধারায় তৎপুরুষ অব্যয়ভাব বহুপি আমরা আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে ভালো করে খেয়াল রাখো এখন যদি আমরা এটা আলোচনা করি বিলেত ফেরত একটা শব্দ এটা হলো সমাসবদ্ধ শব্দ এটা হলো সমস্ত পদ এটা হলো সমাস নিষ্পন্ন পদ এটাকে বিশ্লেষণ করলে দুইটা পদ পাওয়া যায় একটা হলো আগের পদ বিলেত পরের পদ ফেরত এগুলি সবই পদ 
আর এটা হলো বাক্য এই বক্সের মধ্যে যেটা দেখতেছো বিলাত হতে ফেরত এটা হলো বাক্য এই বাক্যের আরও নাম আছে বিগ্রহ বাক্য সমাস বাক্য বা ব্যাস বাক্য আমরা ব্যাস বাক্য নামে বেশি প্রচুর চিনি আমরা ব্যাস বাক্য নামে বেশি চিনি সুতরাং আমাদের সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে পরিভাষাগুলো দরকার ব্যাস বাক্য কাকে বলে সমস্ত পদ কাকে বলে পূর্ব পদ কাকে বলে পর পদ কাকে বলে এগুলি তোমাদেরকে খুব ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে এগুলি যদি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে পরবর্তীতে সমাসের যে প্রকারভেদ বা সমাস নির্ণয় করা এটা বুঝতে পারবো আমি আবারও বলছি ব্যাস বাক্যের উপর ডিপেন্ড করে সমাস নির্ণয়ের স্বাধীনতা তুমি কোন সমাস বানাবা এটাকে দ্বন্দ্ব বানাবা না দ্বিগু বানাবা নাকি কর্মধারায় নাকি বহুব্রী বানাবা সেটা ডিপেন্ড করবে ব্যাস বাক্যের উপর সুতরাং ব্যাস বাক্যটা ভালো করে খেয়াল করবা আর সমস্যা মান পদ নয় সমস্যমান পদ এটা ভালো করে খেয়াল করবা আচ্ছা আমরা এখন সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হলো দ্বন্দ্ব সমাস সমাস আমরা জানি ছয় প্রকার প্রথমেই হলো দ্বন্দ্ব সমাস আমরা দ্বন্দ্ব শব্দটা শুনলেই যেটা আমাদের মনে হয় দ্বন্দ্ব মানে ক্যাচাল কোন্দল সংঘাত ইত্যাদি কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রথমেই বলছি সংক্ষেপণ মিলন একপদীকরণ সেই ক্ষেত্রে আমরা সংঘাতটাকে বাদ দিয়ে দিব সংঘাত এখানে মিলনটাকে গ্রহণ করব একটা শব্দের নানা রকম অর্থ হতে পারে আবার বলছি মিলন মিলনটাকে তো এখানে দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হলো আমরা একটা সূত্র সূত্রের কথা বলছি এখানে আমরা সূত্র লিখছি উভয় পদে প্রাধান্য প্লাস ব্যাস বাক্যে ও এবং আর সমান সমান দ্বন্দ্ব সমাস সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বইয়ে আছে বা আমরা জানি কম বেশি বা করে আসছি সেটা হলো সংযোজক অব্যায় লোপ পেয়ে সংযোজক অব্যায় লোপ পেয়ে উভয় পদে প্রাধান্য পেয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে সংজ্ঞা এটা পণ্ডিতরা বলেন আর আমরা এই সূত্রটা মনে রাখলে পারে সমাস নির্ণয় করা সহজ উভয় পদের প্রাধান্য উভয় পদের প্রাধান্য এখানে পূর্ব পদ এবং পর পদ অক্ষত থাকবে বা প্রাধান্য পাবে কোনোটা বাদ যাবে না এবং ব্যাস বাক্যে ব্যাস বাক্যে ও এবং আর এটা থাকবে ও এবং আর এদের একটা থাকবে যেমন ভাই বোন একটা পদ ভাই বোন একটা সমাস বদ্ধ পদ এখানে যদি ব্যাস বাক্য তৈরি করি ভাই ও বোন এটা একটা বাক্য সমান সমান দ্বন্দ্ব সমাস কিভাবে হলো ও আছে ভাই বোনের ভাইও এখানে ঠিক আছে এখানেও ঠিক আছে এখানেও ঠিক আছে অক্ষত আছে বোন এখানেও ঠিক আছে এখানেও ঠিক আছে এখানে কোনোটা বাদ দেওয়া হয়নি কোনোটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় অপ্রাধান্য দেওয়া হয়নি সুতরাং উভয় পদের প্রাধান্য ঠিক আছে ও এবং আর আছে ভালো মন্দ ভালো ও মন্দ ও আছে ভালো এখানে ভালোই আছে এখানেও ভালো ভালোই আছে মন্দ এখানেও মন্দ এখানেও মন্দ সমান সমান দ্বন্দ্ব সমাস অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে ও এবং আর উভয় পদে প্রাধান্য উভয় পদ ও বলতে পূর্ব পদ এবং পর পদ ব্যাসবাক্যেও যেরকম আছে পর পদে বা সমাস নিষ্ণ পদে হুবহু ব্যাকি এবং থাকবে দ্বিগুর ক্ষেত্রে আসো দ্বিগুর ক্ষেত্রে হলো সূত্র যেটা সংখ্যা যোগ সমাহার সমান সমান দ্বিগুণ সমাহারের এখানে আমি ব্রাকেটে বলছি সমষ্টি অব্লিক যোগ ফল অব্লিক হলো একত্র সমাহার শব্দের অর্থ সমষ্টি বোঝাবে সমাহার শব্দের অর্থ যোগফল বোঝাবে একত্রীকরণ বোঝাবে যদি যোগফল না বোঝায় যদি সমষ্টি না বোঝায় শুধু সংখ্যা থাকলে সেটা দ্বিগু হবে না যেমন চৌ রাস্তা চৌ রাস্তার সমাহার চৌ মানে চার চার রাস্তার সমাহার এখানে আমি একটা অঙ্কন করে দেখেছি এখানে এই একটা রাস্তা এই একটা রাস্তা এই একটা রাস্তা এই একটা রাস্তা চারটা চারটা রাস্তা এসে এখানে একটা রাস্তা হয়েছে এইটাকে বলা হয় চৌ রাস্তা কিন্তু চারটা রাস্তা সোজা চলে গেছে এটা কিন্তু চৌরাস্তা নয় এটা কিন্তু চৌরাস্তা নয় এটা চৌরাস্তা সংজ্ঞায় ওই রকমই সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয় তাকেই দ্বিগু সমাস বলা হয় ঠিক ওই রকমই স্বর ঋতু স্বর ঋতু আমরা জানি বাংলাদেশ স্বর ঋতুর দেশ স্বর ঋতুর সমাহার স্বর মানে ছয় ঋতুর সমাহার ছয়টা ঋতু হওয়ার জন্যই এই একত্রেকে বলা হয় স্বর ঋতুর দেশ বাংলাদেশ যদি একত্র না হতো তাহলে অন্য কোনো নাম হয়ে যেত সুতরাং সমাহার বোঝাইতে হবে সংখ্যা বোঝাইতে হবে যদি শুধু সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব হতে পারে সেক্ষেত্রে বহুব্রিহ হতে পারে বা অন্য সমাস হতে পারে কিন্তু দুটার সমন্বয় যখন হবে সংখ্যা যোগ সমাহার সমাহার মানে সমষ্টি বোঝাবে একত্র বোঝাবে মেলন বোঝাবে নানা রকম অর্থ হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে দ্বিগু ধরে নিব 
তো ঠিক আছে আজ এই দুইটা আলোচনা করা হলো দ্বন্দ্ব সমাস এবং দ্বিগু সমাস সমাসের পরিভাষা সমাস সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে আমাদের যে সমাসে আর চারটা প্রকার ভেদ আছে কর্মদায় তৎপুরুষ বহুব্রিয় অব্যয়ী ভাব এগুলো আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ যতটুকু আলোচনা করলো তোমরা একটু হোম টাস্ক করো বাসায় একটু দেখা দেখো বই তোমাদের সহায়ক গ্রন্থগুলো দেখো পরবর্তী ক্লাসে আমরা এগুলি নিয়ে আলোচনা করবো